ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பிரியதர்ஷினி ஸோ அவங்கள பற்றி அவங்களே சொல்லுவாங்க கேளுங்க ஹாய் தேங்க்யூ நஸ்ரீன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை இப்போ இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்கு என் பேர் பிரியதர்ஷினி நான் என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு எங்கள் மலேஷியா வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் வந்து ஒரு ஆன்லைன் பொட்டிக் வச்சு நடத்திட்ருக்கேன் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா அண்ட் மலேஷியாவுக்கு ஆன்லைன் பொட்டிக் விச் ஹேஸ் சாரீஸ் ஜுவல்லரி குர்த்தீஸ் ரெடிமேட் குர்த்தீஸ் அண்ட் அன்ஸ்டிச் சல்வார் மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாமே நான் வந்து ரீசெல்லிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய மெயின் பிஸ்னஸ்ஸாக இப்போ போயிட்ருக்கு இட்ஸ் ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் ஆச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் வெல் என்னோடய மெயின் கஸ்டமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மலேஷியா ரெண்டு இடத்துலையுமே இருக்காங்க ஸோ ஐ டெலிவர் டு போத் இந்தியா அண்ட் மலேஷியா என்னோடய பேஜ் பேர் வந்து அது கலெக்டிவ் பை பிடி ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்கும் So this ஸோ திஸ் இஸ் மை மெயின் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நான் குக்கீஸும் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஹெல்தி குக்கீஸ் ஃபார் கிட்ஸ் மெயின்லி அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸில் மைதா இருக்காது சுகர் இருக்காது ஐ மீன் ஒயிட் சுகர் இருக்காது நான் வந்து வீட் ஃப்ளார் ஹோல் வீட் ஃப்ளார் அண்ட் நாட்டு சக்கரை அதாவது கேன் சுகர் அன் அன்ஃபில்ட் அன்ரிஃபைன்ட் கேன் சுகர் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து குக்கீஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஸோ ரொம்ப அழகாக உங்களோட ஸ்டார்ட்அப்பை சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்குறதுக்கே இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டிக் வந்து ஆன்லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது வந்து எப்படி தோணிச்சு யார் கொடுத்த ஐடியா எப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க நான் பேசிக்கலாக ஒரு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட் என்னோடய யூஜி வந்து நான் பிஎஸ்சி நான் பேரல் அண்ட் ஃபேஷன் டெக்னாலஜியில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மாஸ்டர்ஸ் வந்து என்ஐஎஃப்டி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி பெங்களூரில் மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தேன் ஸோ என்னோடய பேசிக்கே வந்து கொஞ்சம் ஃபேஷன் தான் அண்ட் தென் அங்கேருந்து பிளேஸ் ஆகி டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணேன் டெல்லியில் வந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் வந்து ஒரு ரீட்டெயில் ஷாப்பில் விஷால் மெகா மார்ட் சொல்லிவிட்டு ஒரு ரீட்டெயில் ஷாப்பில் பேக் ஹேண்டில் சோர்ஸிங்கில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஜாப் விட வேண்டியது வந்தது ஹஸ்பண்ட் சென்னை ஸோ நான் நல்லா அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ சென்னையில் வந்து அந்த மாதிரி கோர் ஜாப் இல்லாமல் நம்ம லேடிஸ்க்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஸோ அதனால் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியில் நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணேன் ஃபேஷன் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ அங்கே வந்து ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது அதுவும் நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருந்தது எனக்கும் டீச்சிங் படித்ததுலேயும் ரிலேட்டடாக இருக்கும் டீச்சிங் இஸ் ஆல்சோ மை பேஷன் ஸோ அதனால் அங்கே ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டார் மலேஷியாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் ஐ ஹேட் டு குவிட் த ஜாப் அதனால் இங்கே வந்தோம் ஸோ எங்கே வந்ததுக்கப்புறம் குழந்தை அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரேக் எடுத்துருச்சு மை சன் இஸ் லைக் த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்ட் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு செவன் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் இருக்கும்போதே ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸ் வீட்டில் பண்ணி கொடுக்கணும் எதுவுமே வெளியே வாங்கி நான் கொடுக்க மாட்டேன் ரொம்ப சுகரும் கொடுக்காமல் எப்படி வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறனால எனக்கு கொஞ்சம் பேஜஸ்லலாம் பார்த்து ஃபேஸ்புக் பேஜஸ் பார்த்து ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் குக்கீஸ் ஃபார் ஹிம் சத்து மாவு குக்கி தான் மெயினாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர் அவருக்கு வேண்டிய பையனுக்கு வேண்டி பண்ண ஆரம்பித்தேன் சத்து மாவு வீட்டில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அம்மா அப்பா குழந்தைங்களுக்கு கஞ்சி மாதிரி கூழ் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதை நான் குக்கீஸாக பண்ணானா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அவன் கேட்கும் போதெல்லாம் அது ஃபிங்கர் ஃபுட் ஆகுமே ஸோ மெயின் திங் அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர் ஃபுட்டாக நான் வந்து அந்த பிஸ்கெட்ஸை பண்ண ஆரம்பித்தேன் சத்து மாவு இல்லாமல் அது போக வெறும் கோதுமையில் குக்கீஸ் வெறும் வீட் குக்கீஸ் அதுக்கப்புறம் ராகியில் குக்கீஸ் ராகி கூழ் கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு அதே நம்ம குக்கீஸாக பண்ணலாம் பண்ணி அவருக்கு கையில் கொடுத்தா அவங்க சாப்பிடுவாருன்னு சொல்லி அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி குக்கீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பேஜஸில் இந்த மாதிரி குக் குக்கரி கான்டெஸ்ட்டில் நிறையா கலந்துக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய ஆன்லைன் குக்கரி கான்டெஸ்ட் ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் நிறைய பேஜஸில் ஆப்ஸில் பெட்டர் பட்டர் அண்ட் ஸோ மெனி பேஜஸ் வருதார் பிளாட்டர் ஷேர் அந்த மாதிரி நிறைய பேஜஸில் வந்து அந்த குக்கீஸ்லாம் போடாது ஐ ஸ்டார்டட் வின்னிங் இந்த குக்கிங் கான்டெஸ்ட் அதனால் அது கொஞ்சம் மோட்டிவேட் ஆச்சு எனக்கு ஓகே நம்ம ப நம்ம செய்கிறது வந்து கொஞ்சம் மக்களுக்கு பிடிக்குது நிறைய பேர் நம்மளை பார்க்குறாங்க அது நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகுது மெயின் திங் வந்து என் குழந்தை யூஸ் ஆகிற மாதிரி இன்னொரு குழந்தைக்கும் அது யூஸ் ஆகுது
மலேசியா மன்றம் சொல்லிட்டு இந்த மலேசியாவில் வந்து ஒரு நம்ம தமிழ் எக்ஸ்பேட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து தமிழர்கள் மலேசியாவில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க அந்த கம்யூனிட்டி இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் கம்யூனிட்டி இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இந்த வெஞ்சர் வந்து நான் எப்படி நான் வெளியே சேல்ஸாக மாத்துறேன்னா இந்த டெம் குரூப் ஒரு ஃபுட் கார்னிவல் நடத்துனாங்க அந்த ஃபுட் கார்னிவலில் என்னோட ஸ்டால் போட சொன்னாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து செய்கிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு செஞ்சு தரீங்க இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்டாலாக போடுங்க அப்படின்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட்டாக இருந்தேன் ஏன்னா மாசாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணாங்க ஹஸ்பண்டும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் ஸோ அதனால் நான் ஸ்டார்டட் ஒரு சேல்ஸ் பண்ணி டச் வுட் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் போட்ட ஸ்டால்லேயே எல்லா குக்கீஸுமே சேல் ஆகிடுச்சு ஆல் மை ப்ராடக்ட்ஸ் வர் சோல்ட் அந்த ஸ்டால் போட்டதுக்கப்புறம் நட நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்தது பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கு ஆர்டர்ஸ் வந்தது நிறைய பேர் ப்ரைவேட்டாக அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து பண்ணித்தர முடியுமான்னு கேட்டாங்க நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் ஆ என்னோட இந்த ஹோம் பேக் பை பிடி வந்து இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வெஞ்சர் பற்றி சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் ஓட்டிக்கு வச்சு தான் சொன்னீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க முதல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வெஞ்சர் ஹோம் பேக் பை பிடி போயிட்டு இருந்தது தென் கொஞ்ச நாள் போகும்போது அகேன் ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம படித்ததுக்கு சம்மந்தமாக ஏதாவது பண்ணலாம் நம்ம ஃபேஷன் மேஜர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரிலேட்டட் டு தட் அது மாதிரி பொட்டிக் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி ரீசெல்லிங்னு சொல்லிட்டு இது இந்தியாவில் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் பட் மலேசியாவில் வந்து அவ்வளோ பேர் இது வந்து நான் பார்க்கல பண்ணுறவங்களும் மோஸ்ட்டாக பார்த்தா மலேஷியன்ஸாக இருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஒரு இந்தியனாக வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இதை நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் விமன்ஸ் வேர் விமன் மட்டும் டார்கெட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சாரீஸ் ரெடிமேட் குர்த்தீஸ் ஜுவல்லரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி அண்ட் அன்ஸ்டிச் சல்வார் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த நாலு கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து என்னோட எனக்கு கிடைச்ச கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது ஸ்டார்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இந்தியாவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்தியாக்குள்ளே அதாவது மலேசியாவில் இருந்துட்டு இந்தியாவில் நான் பண்ண இந்தியாவில் நான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இது நல்லா கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறத பார்த்துட்டு அது என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கேட்டேன் ஓகே மலேஷியாலேயும் இதை நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹி ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் மீ அதனால் மலேஷியாலேயும் ஐ ஸ்டார்ட் கண்டினியூ திஸ் பிஸ்னஸ் ஓகே உங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ வாட்ஸ்அப் அதை வச்சே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதாக சொன்னீங்க அதுக்கப்புறமா உங்கள் நேபர்ஸ் கிட்ட சொன்னீங்க அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி தான் அவங்களுக்கு பரப்பிச்சு இந்த இதை இந்த பிஸ்னஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போனீங்க ஓகே இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஓகே வாட்ஸ்அப்புங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் நம்ம ஃபேமிலிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேபர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போனோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆடியன்ஸை நம்ம ரீச் பண்ணணும் அதனால் ஐ ஸ்டார்ட் மை ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நான் வாட்ஸ்அப்பில் என்னெல்லாம் போடுறேனோ அதை ஃபேஸ்புக்லேயும் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் இஸ் நாட் த ஒன்லி பிளாட்ஃபார்ம் அதனால் அடுத்தது இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நான் போட ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் தான் இன்றைக்கி இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க அந்த டார்கெட் அவங்களையும் டார்கெட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறம் ட்விட்டர்லேயும் பேஜஸ் இருக்குது யூடியூப்பில் இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூடியூப் சேனல் நீ ஓப்பன் பண்ணல இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் த்ரீ பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அது மூலயமா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வராங்க இந்த மாதிரி என்னோடய ஆடியன்ஸ் லெவல் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணது வந்து சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணி தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அது போக நிறைய ரெஃபரன்சஸ் வரும் மூணாவது வந்து ரீசலர்ஸ் எனக்கு கீழே ரீ சிலர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நானே வந்து ஒரு ரீசலராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு கீழே இனி கொஞ்சம் ரீசலர்ஸ் மலேஷியனில் இருந்து இந்தியாவில் இருந்து நிறைய ரீசலர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க என்னோடய பேஜஸ் பார்த்து கலெக்ஷன் பார்த்து அவங்க ஆர்டர்ஸ் எடுப்பாங்க அவங்க எனக்காக ஆர்டர்ஸ் எடுத்து அவங்க அவங்க ப்ராஃபிட் வச்சு அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் அதை டெவலப் ஆகுது ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது வந்து ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிங்க ஸோ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக
ட்ரை பண்ணுறேன் ஆசைப்படுறேன் பண்ணு அதே பாயிண்ட்டு என்ன வேணால் பண்ணு வீட்டையும் பார்த்துக்கோ இது இது ரெண்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோன்னு தான் மெயினாக வந்து என்னோடய இன்லா சொன்னாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் டெக்னிக்கலாக அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் எனக்கு இவங்க எல்லாரோட பெரிய சப்போர்ட் பார்த்தா என்னோடய சன் தான் அவர் வந்து சின்ன பையன் ஆமாம் அவரோட ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா இதை நான் பண்ணியிருக்க முடியாது அவர் நான் பண்ணும்போது இன்னி அவர் வந்து என்னோடய இன்வால்வ் ஆகிட்டார் அப்போ நான் ஃபோன் எடுத்தோ லேப்டாப் எடுத்தோ உட்காரேன்னா அவருக்கு தெரியும் ஓகே அம்மா வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு அவர் வந்து அவர் வேலையை பார்ப்பார் கண்டிப்பாக அஸ் அ ஹோலாக வந்து என்னோடய ஃபுல் ஃபேமிலி அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியார் ஹஸ்பண்ட் குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தனால தான் நான் வந்து இது பண்ண முடிஞ்சுது அடுத்த லெவலுக்கு இது கொண்டு போக முடிஞ்சது ஸோ ஆஸ் அ ஹோலாக எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சில பேருக்கு கூச்சம் இருக்கும் சில பேருக்கு பயம் இருக்கும் சில பேர் வந்து குழந்த பெற்றாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் இப்படியே ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலி குழந்தைங்க இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்துடலாம் அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் இன்னும் வெளியில் கூட வராமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் நான் மலேசியாவில் எனக்கு வந்து நான் விருப்பப்பட்ட மாதிரி எனக்கு கிளாத்ஸும் சரி ஜுவல்லரியும் சரி எதுவும் எனக்கு கிடைக்கல இங்க இருக்கிற ஷாப்ஸ்ல எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இங்க இந்தியால இருக்கிற மாதிரி கலெக்ஷன் இங்க கிடைக்காம இருக்கிறதுனால அதை வந்து நான் ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துட்டு அது ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவா நான் எடுத்துட்டு அது ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு ஹிண்ட் கிடைச்சது ஸோ அதை நான் எடுத்துட்டு நான் நினைச்சேன் ஓகே இதை வந்து இந்தியால இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இங்க மலேசியால நிறைய வந்து டிமாண்ட் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துட்டு நான் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சேன் இந்த பிஸ்னஸ் இது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கும் நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கும் எல்லாமே நம்ம பக்கத்திலேயே அதோட சோசோ இன்ஸ்பிரேஷனும் இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு நீங்களும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி அவங்க தான் இருக்காங்களப்பா இது என்னப்பா நம்ம பண்ணுறதுல என்ன அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கும் ஸோ நம்மளோட பேஷன்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளோட விருப்பம் அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அதிலருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸாக அதை மாற்றணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க பிஸ்னஸாக கூட வேண்டாம் நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட உங்களோட டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு கொடுத்தாலே போதும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனாலே போதும் உங்களுக்கு அது கொடுக்குற அந்த சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப பெருசு எங்கிட்ட வாங்கின ஜுவல் செட்டை தான் ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி அந்த கல்யாண போட்டோ எனக்கு அனுப்பும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்களுக்கு மனசார ஒருத்தவங்களுக்கு கிடைக்கிற பாராட்டு வந்து எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் அதை விட பெருசு வந்து இது தான் அந்த பாராட்டு உலகமே அந்த பாராட்டுக்கு தான் எங்கே கிடைக்குன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செய்கிறது அதனால் கிடைக்கிற புகழ் அதனால் கிடைக்கிற ஒரு திருப்திக்கு வந்து நோ வேர்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஜாப் போகிறவங்க கூட பார்ட் டைமாக நிறையா இந்த மாதிரி இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதாவது ஒன்று சின்ன விஷயம் ட்ரை பண்ணலாம் இது கண்டிப்பாக கிளிக் ஆகும் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற சின்ன விஷயம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக நம்மளை நம்மளையும் தாண்டி நம்ம எதிர்பார்ப்பையும் தாண்டி அது ஒரு பெரிய ஒரு வெஞ்சராக மாறும்ட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் வீடியோக்கு ஹோம் மேக் ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு நான் ஒர்க்கிங் உமனுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக ஒரு வீடியோ எடுக்க சொல்லி என்னை கேட்ட நஸ்ரீனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ இங்கே இங்கே